Empezamos contigo, Matías, por favor. ¿Qué tal, Miguel? Buen día. Matías Giraudi para Once Diario. Eh, un par de, de consultas. La primera, ¿qué tanto te sirvió esta semana larga, eh, eterna también, para poder trabajar algunos conceptos, para eh, tener a todos los jugadores a disposición para, para el fin de semana? Eh, ¿Qué tanto te sirvió? Y la otra, eh, respecto a la llegada de Loroña, eh, me acuerdo cuando se fue Dueñas, eh, que tuvimos una conferencia incluso, y, y dijiste que Tenías a Chuy Garza en ese lugar, que ibas a tratar de no taparlo. ¿Qué cambió en este inicio de, de torneo para tomar la decisión de, de traer un lateral derecho? Bueno, eh, primero, eh, la verdad que fue una semana muy productiva para nosotros en trabajo, en, en lo que buscamos con los, con los chavos, eh, eh, mecanizar lo que hemos venido haciendo, eh, solidificar el trabajo defensivo. Reitero que es de todo el plantel, no nada más de los cuatro de atrás. Y, y bueno, pues nos sirvió bastante, ¿no? Nos sirvió bastante para poder eh, hacer trabajos específicos de lo que buscábamos. Eh, en la otra parte es eh, un poco la situación de, 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 de Luis, eh, Luis Rodríguez, que pues, obviamente sale eh, con una operación. Veremos cómo regresa, cuánto tiempo se, se tarda en regresar. Se abrió esta oportunidad. Eh, sinceramente no era la posición que buscábamos, pero se abrió una oportunidad en un una situación donde pudimos habernos hecho de un buen defensa, de un defensa selección, de selección mexicana, medalla de, medalla de bronce en los, en los olímpicos. Eh, y, y que bueno, dices, pues seguimos con la, con la idea de seguir en la competencia. no Si Chuy el día de mañana pensamos que pueda ser el lateral derecho de, de Tigres, pues va a tener una buena competencia con Loroña. Loroña también de repente en algunas circunstancias nos puede ayudar como un central en línea de tres, si se requiere, requiere dentro del partido, no porque lo pongamos de central sino porque el tipo de repente en una posición donde nos pueda ayudar a, a modificar dentro de la cancha, en esa circunstancia, lo que nos pasa por el lado izquierdo con Angulo. ¿no? Entonces, me pareció una buena, una buena opción, eh, me lo ofreció la directiva eh, y dije, bueno, pues sí, es mexicano, no nos estorba, al contrario, suma. Seguimos eh, buscando que este equipo se vaya formando de jóvenes que nos den para más, para rato largo ¿no? y, y, y tengamos otra vez lo que en su momento se armó con el equipo que... Que, que dio muchas glorias a, a esta institución. ¿no? Tratamos de tener una idea similar, que se vengan jóvenes que duren eh, con un, un cierto tiempo. ¿no? Y, y no tan jóvenes, porque al final de cuentas son la mayoría de los dirigentes que tenemos traído entre 23 y 24 años. ¿no? Buen día, Miguel. Juan Carlos Jiménez, del periódico El Norte. <coughs> Perdón. Miguel, no hemos visto en esta versión sí. del equipo de este torneo a Rafa Carioca en tu cuadro titular. Eh, quería saber si esto se debe a un nuevo cambio táctico que estás haciendo o hay algo más con Rafa que totalmente no lo eso, totalmente el chisme que hace un comentarista en los, en los partidos es un chisme y hay que decírselo así a la cara, es un chisme lo que está haciendo él, porque no hay nada con Rafa se los dije estamos tratando de, 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 de evolucionar de cambiar, sé que ha sido un, Rafa un jugador muy importante, sé que Ayala también ha sido un jugador muy importante para la excepción en los 10 años anteriores de, de la década exitosísima del grupo de, 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 que, que, que trabajó con, con Ricardo. Eh, pero bueno, estoy tratando de tener otra, otra idea, otra imagen. Y no quiere decir que Rafa está descartado. Rafa puede aparecer en cualquier momento, volver a jugar, tiene calidad, sigue manteniéndose en, en bien los entrenamientos. Entonces, que no inventen que hay algún problema, nada, no hay nada. Simplemente son situaciones tácticas que yo decido y que creo que estoy buscando otra cosa. Eh, tengo una buena relación con Rafa. Eh, yo, como, como digo, con algunos jugadores puedes tener una mejor, un mejor diálogo, mejor plática que con otros, pero eso no quiere decir que estás peleado con nadie. ¿no? En este grupo, afortunadamente, he llegado a un grupo extraordinario, lo he dicho desde que llegué y lo sigo repitiendo, un grupo extraordinario que trabaja, que se compromete y Rafa es una persona así, comprometida. ¿Puede estar a disgusto? Claro que puede estar a disgusto, lo mismo que estuvo en su momento Hugo, porque no juegan y porque no se ven en los, en los equipos que inician porque están normalmente acostumbrados a eso, pero siguen trabajando de muy buena manera, con una muy gran, gran disposición. Entonces, pues nada más decirle a la gente que está de comentarista o a los que están comentando que no sean chismosos, que digan que no juega, bueno, está bien, pues si no juega, pues no parece, pero es decisión 100% táctica, nada que ver con lo que, con que la gente está hablando. Con Rafa, reitero, hay una buena relación y, y seguimos pensando que es un jugador importante y que en cualquier momento puede volver a aparecer y con la calidad que tiene volverse a quedar con el puesto, ¿no? Gracias. Hola Miguel, ¿cómo estás? Vladimir de TUDN. Yo te quiero preguntar respecto al tema de Jefferson Sotelo. Se habla también en Grecia de que ya eh, pues hay un acuerdo con la directiva de Tigres. Ayer llegó justamente también el representante del jugador venezolano. 
Eh, ¿Cómo está la planeación con Jefferson Soteldo? ¿Lo sigues considerando? que Y, y, y a final de cuentas me, me decías, si se abre una plaza, ¿podrías ahí reforzar con el tema del central? Hay, hasta el día de hoy no hay nada, no hay nada. A mí la directiva no me ha comentado nada. Sigo considerándolo, sigue apareciendo con nosotros. Eh, seguirá manteniendo el, el, la misma competencia interna que hemos logrado con todos los jugadores que tengo. Si el día de mañana la directiva decide abrir esa plaza, pues obviamente la ocuparemos. No la vamos a dejar ahí vacía, no nos vamos a quedar con un nombre menos, ¿no? Entonces, eh, que pudiéramos ocupar. Pero mientras no, yo seguiré pensando en él. No me han dicho nada, no me han comunicado nada. Yo hasta el, hasta el hace media hora seguí platicando con Toño. El equipo sigue conformado hasta, hasta como ahorita lo presentamos, ¿no? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buen día, Alejandro Aguirre, TV Azteca. Eh, Miguel, eh, el equipo de rival de mañana, Tijuana, ¿qué te dice? ¿Cómo encararlo? Eh, un rival al que son seis años que no, que no puede vencer a Tigres. Pues mira, son partidos que a veces se, se, se complican más, ¿no? Porque uno cae en el exceso de confianza, por lo que tú comenta, acabas de comentar, eh, que muchas veces se le gana, que pareciera que son tres puntos ya dados por hecho. Y como lo he dicho siempre, dados por hechos no son. Hay que jugar el partido, hay que ganarlo. Hay que trabajarlo con mucha seriedad, con mucha concentración. Porque a veces estos partidos se complican de más por lo que tú dejas de hacer o porque dejas de hacer al rival y, y no tienes esa actitud de, de salir a, a, a ganar desde el principio porque piensas que en cualquier momento puedes ganarlo. Entonces, hemos trabajado en eso, en la parte de la cabeza de los muchachos, de salir desde el principio pensando que estamos jugando contra el mejor equipo del mundo y que nosotros tenemos que salir a mostrar que estamos para poder eh, superar a cualquiera. Entonces, vamos a salir con esa idea, ¿no? Reitero, todos estos días han sido, eh, vamos a enfrentar un equipo difícil, vamos a enfrentar un equipo que en cualquier momento puede darnos una sorpresa si nosotros dejamos de hacer cosas importantes dentro de la cancha, ¿no? Últimas dos preguntas. Gracias, Miguel. Rubén Maguer de Posta Deportes. Miguel, llega Caicedo, un refuerzo ofensivo. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Va, Tigres va a ser más explosivo, va a buscar tener otro campeón de goleo. Y si nos puedes compartir el 11 de mañana ante Cholos. Este, vamos a buscar que, sea, que se integre lo más rápido posible a sus compañeros, ¿no? que lo conozcan y que él conozca a sus compañeros. Eh, es un tipo muy potente, con mucha fuerza, eh, con mucha presencia dentro de las áreas, tanto defensiva como ofensivamente. Entonces, trataremos de adaptarlo lo más rápido posible a lo que nosotros pretendemos eh, de él. Y nos, cada día nos demuestra que tiene muchas ganas. Todos los días pide entrenamientos extras para llegar a un nivel físico que sea óptimo para poder competir con los muchachos. Entonces, ojalá, ojalá en su momento también le toque estar peleando el título de goleo. Esperemos que así sea, ¿no? El 11 pues ya hasta lo sacó, un, no vino hoy, pero ya lo sacó. Es, es, es obvio, eh, eh, empezamos con Aquino, eh, Igor eh, Reyes, Angulo, Guido, eh, eh, Bigón, eh, por derecha eh, Flo, en medio, bueno, eh, Nico y, y André arriba y por izquierda Fulgencio y Nahuel de portero. Gracias, última pregunta. Gracias Alex, ¿qué tal Miguel? Buenos días Oscar Gallardo de ESPN. Ahora que estarás enfrentando a Tijuana con el tema de Ricardo Baliño, me gustaría preguntarte si... ¿Te da gusto que se le dé la oportunidad a técnicos mexicanos que triunfaron en la Liga de Ascenso? Porque a veces, pues debe de saber que es complicado, ¿no? El estar observando a técnicos extranjeros cada vez más en la Liga MX, pero hoy Baliño con un campeonato en Morelia, ya tuvo su oportunidad en Puebla hace algunos años, pero. No es, no es mexicano, ¿eh? Sí. Él no es mexicano, es argentino. Ah, perdón. Pero es un. un de esta camada, sí. Se está formando pues, en México. Eh, a mí me da gusto que se les dé oportunidades a la gente de abajo. Ojalá y fuera más mexicanos. Eh, y, y reitero, de repente aparece Caballero, que es un jugador que ya es mexicano, porque además fue un mundial, eh, que, es, que aparece de fuerzas básicas, eh, con un cuerpo técnico hecho en México, como el Chaco. Eh, hoy aparecen jugadores, a lo mejor no mexicanos, pero que están formados en México. ¿no? Baliño llegó, llegó no hace mucho tiempo a, a Venados, eh, empezó a trabajar, a hacer las cosas bastante bien. Y, y creo que se gana la oportunidad por lo que hace en la Liga de Ascenso, eh, o, bueno, o Liga de Formación, ahora de, de, ¿cómo se llama? La Liga de Expansión, de expansión ah, perdón. Y este, bueno, y Ascenso. Y, este, y, y creo que por eso se le da la oportunidad, ¿no? Pero bueno, esperemos que siga habiendo esos espacios para la gente que trabaja, pero reitero, no es mexicano, es un 
extranjero que ha hecho bien las cosas desde, desde Fuerzas Básicas acá. No lo mismo que pasa con el de Pumas. Llegó a Morelia a Fuerzas Básicas, estuvo en Pumas en Fuerzas Básicas, se gana la posibilidad de ser técnico y hoy lo está haciendo bastante bien en, en, en Pumas, ¿no? Ah, sí. Diferentes, porque reitero, Caballero jugó en México muchos años, jugó para la selección. Eh, también un poco diferente a lo que ha hecho el de Pumas, porque él llegó directamente a Fuerzas Básicas en Morelia hace muchos años y se ha ido ganando espacios por lo que su trabajo dio en Fuerzas Básicas. Lo mismo va el niño, digo, eh, a conseguir logros en, en Liga de Ascenso, en Liga de, de Expansión, le, le gana esa oportunidad. Qué bueno, qué bueno que se den cuentas. No, no, no tengo pleito contra los que vienen, sinceramente. Yo quisiera que se le diera más oportunidad al mexicano, pero bueno, pues nosotros tenemos la culpa, lo he dicho miles de veces, hay que prepararnos mejor para que le demos confianza a los directivos. ¿no? Muchas gracias, señores. Gracias a todos. Hasta luego.